আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ফিজিক্সের একটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টপিক ভার্নিয়া স্কেল নিয়ে পড়ব আচ্ছা আমরা তো সবাই জানি এটা একটা স্কেল আর এইটা যদি একশো সেন্টিমিটার পর্যন্ত যায় তাহলে আমরা এটাকে বলবো ওয়ান মিটার যেটাকে আমরা বলি মিটার স্কেল আর ইঞ্চি ফুট দিয়ে একটা স্কেল ব্যবহৃত হয় সেটা ইউএসএ তে প্রেজেন্ট আচ্ছা এটা তো এক সেন্টিমিটার আমরা জানি ওয়ান সেন্টিমিটার ইজ ইকাল টু টেন মিলিমিটার তার মানে এখানে আমার দশটা দাগ আছে এরকম দশটা দাগ নিয়ে হবে ওয়ান সেন্টিমিটার মানে টেন মিলিমিটার ইজ ইকাল টু ওয়ান সেন্টিমিটার এখন প্রশ্ন তো আসতেই পারে যদি এই মাঝখানের ভাগটা থেকে হয় তখন কি করব মানে দশ মিলিমিটার আমি এরকম দশটা দাগ যদি দেই এর মাঝখান থেকে যদি একটা অবজেক্টের মেজারমেন্ট জানা হয় তখন আমরা কি করব হুম একটা গুড কোয়েশ্চেন তখন আমরা কি করব তখনই আমাদের এই ওয়ার্নিয়ার স্কেলের ইউজটা আসে আচ্ছা আমরা এখানে এই যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা বলবো ওয়ান সেন্টিমিটার বা টেন মিলিমিটার একটু আগেই বলা হয়েছে এটাকে বলা হবে ওয়ান ডিভিশন বাংলায় বললে এক ঘর এখন আমি আমাকে যদি এই ঘরটা কেউ বলে এই ঘরটা হবে ওয়ান মিলিমিটার ঠিক এভাবে টু মিলিমিটার থ্রি মিলিমিটার তার মানে আমরা এইভাবে দশটা ঘর পাচ্ছি বা ইংলিশে টেন ডিভিশনস উইচ ইজ টেন মিলিমিটার বা ওয়ান সেন্টিমিটার এখন এই যদি এই ঘরটা হয় তখন আমরা উপরে একটা ওয়ার্নিয়ার স্কেল এঁকে দেবো ওয়ার্নিয়ার স্কেলটা কেমন বা কিভাবে কতটুকু কত ঘর হবে সেটাই আমরা জানবো আচ্ছা উপরে আমি একটা স্কেল এঁকেছি যেটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নয়টা ঘর বা নাইন ডিভিশন এখানে আরও একটা ঘর আছে এটা যদি আমি অ্যাড করি তাহলে হবে দশটা ঘর বা টেন ডিভিশন এখন ওয়ার্নিয়ার স্কেলের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এখানে দশটা ঘর থাকবে যেই দশটা ডিভিশনস টেন ডিভিশনস উইল বি ইকুয়াল টু এই মেইন স্কেল এটাকে আমরা বলছি মেইন স্কেল বা তোমার হাতে যে স্কেলটা আছে সেটা মেইন স্কেল এবং এটা ওয়ার্নিয়ার স্কেল এবং এই মেইন স্কেলের নয়টা ডিভিশনের সময় এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে ওয়ার্নিয়ার স্কেলের দশটা ঘর থাকবে যেটা ইকুয়াল হবে নয়টা ডিভিশনস অফ মেইন স্কেল তা চলো আমরা এখানে দশটা ঘরে কে ফেলি এখন যে আমরা আঁকতে যাব এগুলো কি এগুলো ইকুয়াল হবে একটা প্রশ্ন ইকুয়াল হলে তো নয়টাই হয়ে যাবে তার মানে বুঝতেই পারছো এখানে দশটা ডিভিশন হলে অবশ্যই অবশ্যই এই ঘরগুলো থেকে ছোট হবে এরকম এরকম ছোট ছোট হবে এখন প্রশ্ন কত ছোট হবে কিভাবে ছোট হলে আমি এই ওয়ার্নিয়া স্কেলের দশটা ডিভিশন সমান করে এই মেইন স্কেলের নয়টা ডিভিশনের সমান আসবে আচ্ছা এটা হচ্ছে ওয়ার্নিয়া স্কেল এবং এটা মেইন স্কেল আগেই বলা হয়েছে দেখো আমি ওয়ার্নিয়া স্কেল এঁকেছি যেখানে এই যে শূন্য দাগ এই যে জিরো পয়েন্ট এই এটারও একটা জিরো পয়েন্ট মিলবে আচ্ছা প্রথমে আমরা আজকে দেখব জিরো পয়েন্ট মিলার কি অবস্থা ওয়ার্নিয়া স্কেলের সাথে মেইন স্কেলের এখানে আমরা নয়টা ঘরের সাথে যেহেতু জিরো দাগ মিলেছে বলেইছিলাম যে নয়টা ঘরের সাথে ওয়ার্নিয়া স্কেলের দশটা দাগ মিলবে তাই এই দেখো আমি নয়টা দাগের সাথে ওয়ার্নিয়া স্কেলটা মিলিয়ে রেখেছি এটা কত পয়েন্ট তোমরা আশা করি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে দশ নাম্বার পয়েন্ট এবং এটা কত নাম্বার পয়েন্ট নয় নাম্বার পয়েন্ট এই দুটো জিরো 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 দাগ মিললে খুব সুন্দর করে নয় নাম্বার বা ন নাইন মিলিমিটার এসে মিলে যাবে এবং এটা কত এটা কি টেন মিলিমিটার অবশ্যই না তোমাদেরকে বুঝতে হবে এই যে এই যে আমার মেজারমেন্টটা এটা নাইন মিলিমিটার এবং এটাও নাইন মিলিমিটার আমরা আগে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলেছিলাম যে মেইন স্কেলের দশটা ডিভিশন সমান সমান ওয়ার্নিয়া স্কেলের মেইন স্কেলের নয়টা ডিভিশন সমান সমান ওয়ার্নিয়া স্কেলের দশটা ডিভিশন আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বলে রাখি এখানে কত মিলিমিটার আছে টোটাল টেন মিলিমিটার যদি এটা ধরি এবং এখানে কত মিলিমিটার আছে নাইন মিলিমিটার আমাকে একটা ডিভিশন কেউ বলতে বলে আমি কত মিলিটার কত মিলিমিটার বলবো অবশ্যই বলবো ওয়ান মিলিমিটার কিন্তু ওয়ার্নিয়া স্কেলে মিলিমিটার সংখ্যাটা কত হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আমাদেরকে জানতে হবে যে ওয়ান মিলিমিটার যদি মেইন স্কেলের ওয়ান মিলিমিটার তাহলে ওয়ার্নিয়ার স্কেল এটা হচ্ছে ভিএস ওয়ার্নিয়ার স্কেলের একটা ঘরের সমান হবে আমরা বুঝতেই পারছি নাইন পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার বা আমাদের বইয়ের ভাষায় নাইন বাই টেন মিলিমিটার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে একটু ছোট হবে আগেই বলেছিলাম যেহেতু এই নয়টা ঘরের সমান এই দশটা ঘর হতো তাহলে অবশ্যই একটু ছোট হবে আচ্ছা আমরা বলেছি যে এই যে এখানে আমরা একটা দাগ দিব এখানে কয়টা দাগ দিব আমরা জানি দশটা দাগ দিব আমি লিখে রেখেছি এই দশটা দাগটার একটা ঘরের সমান কত হবে এই যে আমরা লিখে রেখেছি পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার এবং এটার একটা ঘরের সমান আমাদের হাতের কাছের স্কেল ওয়ান মিলিমিটার তাহলে চলো আমরা দাগগুলো দিই তোমরা কি বুঝতে পারছো আমি দাগটা কিভাবে দিব এই যে ওয়ান মিলিমিটার মাইনাস পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার কত আসে ওয়ান মিলিমিটার ওয়ান না আসলে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার 
এই পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার তাহলে আমি এখন আঁকবো আমি বুঝতে পারছি দুটা জিরো দাগ মিলানো আছে এটা ওয়ান মিলিমিটার আছে আমি জানি এটা পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার কোনটা ওয়ান ইয়ার স্কেলের একটা ডিভিশন তো আমি এখন একটা ডিভিশন আঁকি আমি জানি পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এগিয়ে থাকবে অবশ্যই যদি ওয়ান মিলিমিটার হয় একটা ঘর আর ওয়ান ইয়ার স্কেল হবে পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার তার মানে অবশ্যই পয়েন্ট ওয়ান এগিয়ে থাকবে চলো এগিয়ে দিই এটা ওয়ান মিলিমিটার বলেছি পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এগিয়ে যাবে এটা পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এখন প্রশ্ন আমি বুঝব কীভাবে যে এটা পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এগিয়ে গিয়েছে তাহলে চলো একটু এই ভিউটাই আমরা আর একটু বড় করে দেখি আচ্ছা এই যে আমরা একেবারে সহজভাবে মেন স্কেল ওয়ান ইয়ার স্কেল আমরা শিখছিলাম যে ওয়ান ইয়ার স্কেলটা আমি দাগটা কিভাবে বসাবো তাই না দাগ দাগ বসাতে হলে আমাকে আমি বলেছিলাম ওয়ান ইয়ার স্কেলের এক ঘরে সমান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন এটা ওয়ান আমি দেখো এই যে এটা হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার একদম আমাদের স্কেল আমরা পরিচিত আমাদের স্কেল এটাকে আমি একটু বড় করে নিচে করেছি কারণ এটা যাতে সুবিধা হয় দেখো এই ওয়ান মিলিমিটার এ এত বড় করে আমি ওয়ান মিলিমিটার এঁকেছি আর তোমাদেরকে জানতে হবে ওয়ান মিলিমিটারের ভিতরে আরও দশটা ভাগ আছে এখানে দশটা ভাগ দেখো তোমরা গুণে দেখতে পাবে এখানে আমি দশটা ভাগ এঁকেছি সহজ তাহলে এই যে দ ওয়ান মিলিমিটার হলো এখন ওয়ান ইয়ার স্কেলটা বসাবো কীভাবে বলেছিলাম পয়েন্ট নাইন হচ্ছে ওয়ান ইয়ার স্কেলের একটা ঘরের মেজারমেন্ট বলেছিলাম এটা হচ্ছে জিরো যদি ওয়ান ইয়ার স্কেলের জিরো জিরো দাগ একসাথে মিলে যায় তাহলে আমাদের কোথা থেকে শুরু হবে দেখো এটা কত এটা কিন্তু কেউ আবার ওয়ান মিলিমিটার বলো না কারণ এটা পুরাটাই ওয়ান মিলিমিটার তাহলে এটা কত হওয়া উচিত এটা হবে পয়েন্ট ওয়ান এভাবে যদি পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি করে দাও এখানে এসে কত হবে পয়েন্ট টেন তাই না তারপর হচ্ছে টু মিলিমিটার এখানে পয়েন্ট ইলেভেন একেবারেই সহজ তাহলে এটা আমাদের মেইন স্কেল এখানে এই দু এখানে ওয়ান মিলিমিটার টু মিলিমিটার এভাবে করে করে যদি আমি টেন মিলিমিটার পর্যন্ত যাই আমার নর্মাল স্কেল ওয়ান সেন্টিমিটার পর্যন্ত চলে আসবে যেটা আমরা জানি তো ওয়ার্নিয়ার স্কেলের জন্য আমাদের একটু বড় করে দেখতে হচ্ছে কারণ ওয়ার্নিয়ার স্কেল হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম মেজারমেন্টের জন্য চলো ওয়ার্নিয়ার স্কেলটা এখন আমরা আঁকি দেখো এটা পয়েন্ট ওয়ান আমরা বলেছিলাম ওয়ার্নিয়ার স্কেলের মেজারমেন্ট পয়েন্ট নাইন তো আমি তো জানি এটা পয়েন্ট নাইন তাহলে আমি ওয়ার্নিয়ার স্কেলটা এখানে বসিয়ে দিই আচ্ছা এই যে দাগটা বসিয়ে দিলাম এখন আমার তো মেইন স্কেল হচ্ছে এইটা যে দেখো এক মিলিমিটার দুই মিলিমিটার তিন মিলিমিটার এক মিলিমিটার নিয়ে আমি এখন কাজ চালাচ্ছি এ দেখো এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার মধ্যে ভাগ করলাম পয়েন্ট নাইনে বসলাম কারণ আমি জানি ওয়ার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট নাইন তো এই দেখো এখানে আমি দশটা ভাগ এঁকেছি যদিও খুব ছোট তাই তো বড় করে আঁকলাম তো পয়েন্ট নাইনের জন্য এখানে আমি পয়েন্ট নাইনে দাগটা দিলাম তো এখন কি ওয়ার্নিয়ার স্কেলে আরও দাগ যাবে না ওয়ার্নিয়ার স্কেলে এরকম আরও কয়েকটা দাগ যাবে দশটা দাগ যাবে চলো দশটা দাগ আমরা বসে আমরা নিজেরাই বসাবো এখানে আমার মেজারমেন্ট কত বলতে পারো হুম পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার এবং এই পুরো মেজারমেন্টটা ওয়ান মিলিমিটার আচ্ছা এই তো এক মিলিমিটারে এতক্ষণ পর একটা দাগ বসলাম ওয়ার্নিয়ার স্কেলে এরপর কি আমার দুই মিলিমিটার দাগ বসাতে হবে না চলো এটা বসে আমি যদি এই পাশটা বাদ দিই যদি শুধু শুধু এই পার্টটা রাখি তাহলে দেখো এই পার্টটা কত হবে তখন এটা তো আর টু না ওয়ান কারণ এই পার্টটা আমার ক্রস আপাতত এই অঙ্কটার করা মানে এই ওয়ার্নিয়ার স্কেল বসানোর জন্য চলো এটা এখন তাহলে কত হবে পয়েন্ট ওয়ান এটা পয়েন্ট ওয়ান হবে পয়েন্ট টু এটা হবে জিরো এভাবে করে করে এটা কত যাবে পয়েন্ট নাইন দেখো একটু আমরা বলেছি বারবার এটা খাতার মধ্যে তোমরা যদি আমার সাথে করো তাহলে খাতার মধ্যে একটু লিখে রাখতে হবে বানিয়াস কেলে একটা ঘরের মেজারমেন্ট পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার এটা মনে রেখে এই পুরো বানিয়াস কেলটা বসাতে হবে তাহলে দেখো এটা পয়েন্ট নাইন আমরা বলেছি জিরো দাগ যদি মিলে যায় একটু খেয়াল করো এটা বানিয়াস কেলের একটা দাগ আমি এতক্ষণ পর মিলালাম কারণ এখানে কত মেজারমেন্ট পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার তাহলে এখন আমি একটা বসাবো আমার কি একটু খেয়াল করো আমার কি এখানে জিরো দাগ মিলে গিয়েছে মিলে নাই তো কারণ আমার কত ঘোড়া এগিয়ে আছে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এগিয়ে আছে যার কারণে আমি এখন আর আগের মতো খুব স্বাচ্ছন্দে এইভাবে একটা দাগ বসিয়ে বলতে পারবো না যে এটাই ওয়ান ইয়ার স্কেলের আমার মেজারমেন্ট হয়ে গিয়েছে কেন বলতে পারবো না একটু দেখো এখান থেকে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার তাই না আর পয়েন্ট ওয়ান এই পাঁচটা যদি নিতাম তাহলে টেন মিলিমিটার এক সেন্টিমিটার চলে আসতো আচ্ছা ওই পার্ট বাদ দিই তাহলে এখানে পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার একটু দেখো ওয়ান ইয়ার স্কেলের দাগটা কিন্তু এখানে শেষ হয়েছে তার মানে এই দাগটা আমার আসছে না তার মানে কি পয়েন্ট প্লাস পয়েন্ট ওয়ান যুক্ত হচ্ছে না পয়েন্ট টেন হচ্ছে না পয়েন্ট টেন মানে কি ওয়ান মিলিমিটার হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু আমরা তো শর্ত সাপেক্ষে আমরা তো
पॉइंट नाइन मिलीमिटार हवा लागे तेल देखो तुम जो एकदम एखान चाहो जो जिरो दाग जिरो दाग मिलिए दीब अदारवैज हमें दीब ना तो तुम तुम पारे ना कारण ये पॉइंट नाइन मिलीमिटारे साथ एखे जो एक घर हमें बसिए साथ ही एक घर आसमें जानते हैं इटा क्योंकि एक घर ये घर कत मेजारमेंट पॉइंट वन मिलीमिटार तेल पॉइंट वन मिलीमिटार एक्सट्रा एड हो जा देखो तुम्हारा एक मिलिए देखो जो हम पॉइंट नाइन मिलीमिटार क्या भाव इंटर जानल पॉइंट नाइन मिलीमिटार नीचे स्केलटार दिखे तक देखो इट वन मिलीमिटार इतना हम पॉइंट नाइन मिलीमिटारे दाग तो वही दाग हमें बसाले जो जिरो पॉइंट मिले जाए तो पॉइंट नाइन मिलीमिटार आस बार बार बीजे जिरो पॉइंट जो मिले जाए ये कथा तो एख जगह क्योंकि मिलसेना कारण देखो ये क्योंकि जिरो पॉइंट दाग और वार्निया स्केल दाग मिले ना आनफर्चुनेटलि तेल तक हमें क्यों करब तक देखो जो मन कर एखने दी बोल तो वार्निया स्केल दागट कोथाए जाए अवश्य एखे जाए क्यों एखे जाए कारण यही देखो एखे मेजारमेंट पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री एखे इसे पॉइंट नाइन आप जानी वार्निया स्केल मेजारमेंट पॉइंट नाइन मिलीमिटार तीन इन दाग का खूब इजिली दीते क्योंकि देखा जा घर एगिए ये एक घर एगिए तो हमें एखे पॉइंट नाइन दागे देव इटा एक घर एगिए नहीं जा देखो खूब इंटरेस्टिंग अच्छा ये एक घर एगिए आ खूब मजार भाव खेल चलि यहां एक घर एगिए दीब चलो देखो एक घर एगिए दिल सब किस मुछे दागटा एखे दिए दिल तर जाचाई करी ये दागट मुछे दिल वानिया स्केल दाग एखे आने रखते हैं यहाँ से वानिया स्केल एक दाग नहीं मेजार कर खूब ही सूक्ष्म एक अंश इट खूब ही बड़ो को देखाना हे जो पॉइंट नाइन थी शुरू कर लिया कत पॉइंट एटे गए शेष हलो तैना एखी मेजार करब ये कत हमारे पॉइंट नाइन मिलीमिटार आसे ताट वार्निया स्केल एक घर दाग तेल कत वन डिविशन दाग तेल चलो करी एखे पॉइंट नाइन आटे जिरो इट पॉइंट वन देखो बोले जिरो जिरो दाग मिले तो वार्निया स्केले एके बारे सहज पॉइंट नाइन दिए दीते मिले नाई अभी एन मिलिए निल देखो दूटा मिले दूटा मिलने ये पॉइंट और धरा लागे ना इतना सबा जी ये एक नर्मल स्केल आँकब एखे जिरो दाग ये हम मन करो वन सेंटीमिटार अभी एक थे गोना शुरू करी जिओमेट्री तो जी तो ये हे वन सेंटीमिटार तपर हो टू सेंटीमिटार एखान के गाटा शुरू करी तैना एखे ठीक ये तो मुझे मन रखते हैं जो ये पॉइंट नाइन ये के पॉइंट नाइन धरे बस एटा के हमारे एक क्षेत्र में जेहतु तो मेन स्टार्टिंग पॉइंट जो वार्निया स्केल दाग के शुरू कर कथाय शेष हो दागे हमें कथा देव एखे दीब ना एखे दीब ना कि आो दूरे असीम दीते ही थकब कोथाए गए शेष होने मेन स्टार्टिंग पॉइंट ना तो ये हमारे वार्निया स्केल कि धरते है ये शून्य ये शून्य तो मैं ये धरते हैं तर मैंने कि यहाँ अवश्य हो जाए पॉइंट वन बोलो वन पॉइंट वन ये पॉन्ट टू पॉन्ट थ्री पॉन्ट फोर करते करते ये कत आस पॉन्ट नाइन देखा जाता पॉन्ट नाइन मिलीमिटार आसल ये बेपार एक कमप्लेक्स एक बोल अच्छा हमें एकटू आगे यत कौन पॉन्ट नाइन बसाल ये पॉन्ट एट क्यों एट कत पॉन्ट नाइन मिलीमिटार एखे एट कत पॉन्ट नाइन मिलीमिटार एखे और अभी इन्हें लिखे ही रेखे इट वन मिलीमिटार इट टू मिलीमिटार जैक एन ये घर क्य भाव बसाल ये तो जिरो जिरो दाग मिले गए इट वन मिलीमिटार एक घर एगिए दीब पॉन्ट नाइन मिलीमिटार कारण हमें जानी पूराटा हे पॉन्ट टेन मिलीमिटार अच्छा एरपर हमें एक आसि हमारे दागटा एखान शुरू हो दागटा जो एखान शुरू है ये हमें जिरो धरब ये जिरो भलो कथा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन देखो नाइन एस नाइन बोलते हमें एक सुविधार जो नाइन एत सहजे गुणल आसल नाइन बोलते इन्हें पॉन्ट नाइन मिलीमिटार ये जी देखो ये पॉन्ट नाइन मिलीमिटार एखान शुरू कर लम देखो शुरू कर आसलो दागटा एखे से दागटा दिए दिल दागटा दिए दिल आसलो पॉन्ट नाइन मिलीमिटार और आप जी वार्निया स्केल एक डिविशन हे पॉन्ट नाइन मिलीमिटार मिले गलना तेल ये सब समय के मिलिए मिलिए दीते हैं तो जो एक बार शिखे जाए कि वार्निया स्केले मिलिए मिलिए दागटा दीते हैं खूब ही इजी कारण प्रथम तो जिरो जिरो दाग मिले गए खूब इजिली हमें यहाँ पॉन्ट टेन मिलीमिटार छो ये हमें पॉन्ट नाइन मिलीमिटार दीते हैं तो एक घर हमें जी एगिए दी तो हमारे पॉन्ट नाइन मिलीमिटार चले आस तेल एखे जो पॉन्ट टेन माइनस पॉन्ट नाइन है पॉन्ट वन मिलीमिटार तर मैं ये कत घर एगिए पॉन्ट नाइन मिलीमिटार एगिए सरि पॉन्ट वन मिलीमिटार एगिए कीसर जो कारण वार्निया स्कूल एक मेजारमेंट पॉन्ट नाइन मिलीमिटार क्यों सेकेंड टाइम इटा के कि बोलते हमें सेकेंड टाइम फार्स टाइम जो तो इजिली कर सेकेंड टाइम तो बुझते एक बुझे जो ये बुझे जाओ पर खूब इजिली जाए तो देखो 
সেকেন্ড টাইমে এখান পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার থেকে শুরু হয়ে যায় আমি কি জানি এটা পয়েন্ট টেন মিলিমিটার এবং পয়েন্ট টেন মিলিমিটার হওয়াতে এটা হয়ে গেছে ওয়ান মিলিমিটার আসলে ব্যাপারটা কি পয়েন্ট টেন বলতে এখানে যদি বোঝানো হচ্ছে দশটা ঘর আমি একটু যদি বাংলায় লিখে দিই টেন ডিভিশন বা বাংলায় যদি লিখি ঘর দশটা ঘর এগুলো এক একটা ঘর বা ডিভিশন তাহলে এই যে টেন ডিভিশন এর মধ্যে পয়েন্ট নাইন ডিভিশন বার্নিয়ার স্কেল নিয়ে নিয়েছে কারণ বার্নিয়ার স্কেলের একটা মেজারমেন্ট এই যে এখানে বলা আছে এবার এখান থেকে আমার আর একটা শুরু করতে হবে কারণ আমার তো আমি তো জানি আমার তো এখানে টোটাল দশটা দিতে হবে এখানে যখন নাইন মিলিমিটার থাকবে আমি মাত্র একটা শেষ করলাম চলো দুই নাম্বারে আসি দুই নাম্বারে পয়েন্ট নাইন থেকে শুরু হলে এটা কত পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার যেহেতু হবে তাহলে এটাকে জিরো ওয়ান টু এভাবে আমরা গুনে গুনে এখানে পেয়েছি পয়েন্ট নাইন কিন্তু আসলে যদি আমি এখান থেকে ধরে এটা কত আসবে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ এটা তো পয়েন্ট এইট আসবে কিন্তু এটা পয়েন্ট এইট আসবে তাহলে এখান থেকে যদি আমি গণনাটা শুরু করতাম তাহলে আমার বার্নিয়ার স্কুলের দাগটা এইখানে আসতো কিন্তু এখানে আমি দেখছি এক এগিয়ে গিয়েছে কেন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এইখানে এক এগিয়ে গিয়েছে তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি এখানে আমার তিন ঘর এগিয়ে যায় আচ্ছা আমরা বলছিলাম এক ঘর আগালে ওই মেন থেকে এক ঘর এগিয়ে যাবে এবং বার্নিয়ার স্কুলের দাগটা আমরা খুঁজে পাবো যদি বলি তিন ঘর এখানে এগিয়ে যাবে তাহলে দেখো এই মেন স্কেলটা ধরে এক দুই তিন এই তিন ঘর এগিয়ে যাবে দেখো এখানে ঠিক ঠিক পয়েন্ট নাইন মিলিমিটারই আসবে তাহলে দেখো আমরা একটু গুনে দেখি প্রমাণ দিই আমরা বলেছিলাম এটা আমরা জিরো ধরবো তাই না যেখানে দাগ মিলে যাবে এই যেভাবে জিরো ধরবো তাহলে এখান থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আচ্ছা দাগটা একটু সাইডে পড়ে গিয়েছিল একটু মুছে ঠিক করলাম তো এ দেখো পয়েন্ট তিনটা যদি এগিয়ে যায় এখানে আমরা তিনটা এগিয়ে দেবো এখানে দেখবা পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার আচ্ছা দেখো কিভাবে তিন ঘর আগালাম একটু তিন ঘরের হিসাবটা বলি দেখো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর ঠিক আছে তিন ঘর এগিয়ে দিলাম তিন ঘর আগানোর পরে এই যে আমি দাগটা দিয়ে দিলাম তারপর এখানে অবশ্যই তিন ঘর আগাবো এইখান থেকে দাগটা ধরবো এই এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তারপরে এখানে দাগটা মিলাবো এভাবেই তিন ঘর তার মানে যত ঘর এ পাশ থেকে আগাবো এখানেও আগাবে ঠিক আছে যেমন দেখো এখানে যেমন আমরা জিরো জিরো দাগ মানে মিলে মিলে গিয়েছিল মানে আমি কোনো ঘরে আগায় নেই যদি এক ঘর আগাতাম এখান থেকে আসতো যদি এরপর আরও ঘর আগাতাম এখান থেকে আসতো যেহেতু এখানে জিরো জিরো দাগ মিলে গিয়েছে ব্যাপারটা খুব ইজি হয়ে গিয়েছিলো পয়েন্ট টেন থেকে আমি পয়েন্ট নাইন মাইনাস দিয়ে পয়েন্ট ওয়ান এনেছিলাম পয়েন্ট ওয়ান ঘর এগিয়ে দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে এখানে পয়েন্ট থ্রি ঘর বা তিন ঘর আমি সামনে দিয়ে দিয়েছে তার মানে এরা এখানেও এই মেন স্কেলের আগে তিন ঘর এগিয়ে যাবে চলো আমরা এখন পুরো বানিয়া স্কেলটাকে এঁকে নিই আচ্ছা এখানে দেখো এই যে জিরো দাগ মিলে গিয়েছিল তা এখানে হচ্ছে পয়েন্ট নাইন এই যে ঘরটা পয়েন্ট নাইন ইজিলি মিলে গিয়েছে এর আগেরটা বললাম যত ঘর আগাবো তত ঘর দিব এ দেখো কত ঘর এগিয়েছি দেখো পয়েন্ট নাইন এখানে পয়েন্ট নাইন মিলে গিয়েছিল এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিভিশন দেখো এবার এখানে আমি এক ঘর এগিয়েছি এখানে আমি এই এক ঘর আগালাম আমি বলেছিলাম এটাকে এক ঘর ধরতে কারণ এটা এখন আর এই ক্ষেত্রের জন্য জিরো না আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে আমি কয়টা ঘর নিয়েছি এটা একটা পুরো একটা স্কেল দেখো আমি এখানে ওয়ান সেন্টিমিটার লিখে রেখেছি পুরো এখানে দশ মিলিমিটার আছে এবং এক মিলিমিটারের ভিতরে দশটা ঘর আছে তো এতক্ষণ আমরা এই এটা নিয়ে একটু বেশি কথা বলছিলাম ঠিক আছে বড় ভিউতে এখন দেখো এই যে এই পার্টটা এটা কত এটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট তারপর এটা হচ্ছে নয় ঘর এটা হচ্ছে দশ ঘর এক মিলিমিটার আট নম্বর ঘরে মিলে গেল এখানে হচ্ছে এক ঘর এগিয়ে এক ঘর এগিয়ে দেখো এখানে ঠিক ঠিক পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার আসবে আমার লক্ষ্য হচ্ছে সবগুলো ঘর পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার হবে তাহলে এখানে দেখো এখানে আমি কত এক ঘর আগালাম এখানে আমি দুই ঘর আগাবো দেখো এখানে ঠিক ঠিক এই যে এক দুই দুই ঘর আগালাম এই যে দুই ঘর নিয়ে আসলাম পয়েন্ট নাইন হবে এখানেও দুই ঘর এই এক এই দুই তাহলে কিভাবে কি হচ্ছে দেখো একটু ওয়ান এটা এটা তো যদি জিরো ধরি এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে করতে করতে আমার এখানে নাইন চলে আসবে তাহলে এখানে আমার কত ঘর ছিল কত ঘর ছিল যোগ দিলে যদি পয়েন্ট নাইন আসে তাহলেই বার্নিয়া স্কেলটা সহজ হবে তাহলে আর এত কঠিন লাগবে না তাহলে একটু দেখো আচ্ছা এখানে আমরা পয়েন্ট এইট দিয়েছি এখন আমাদেরকে বলতে হবে কি করলে এখানে একটা যোগ ফল পয়েন্ট নাইন আসবে মানে বার্নিয়া স্কেলের এই ঘরটা আসবে চলো দেখি এটা বলেছিলাম পয়েন্ট এইট তার মানে এটা পয়েন্ট নাইন তার মানে পয়েন্ট নাইন এটা এখানে আর কত ঘর নিলে এখানে পয়েন্ট নাইনটা আসবে তাহলে দ
8.9 घर अच्छा इखाने आमे जो दी एक हम थे के दाग तक जो दी गुनी तो मरा जाना जब point nine अरे खाना से point eight तार में difference को तो हमने देखी है दी point nine minus point eight और वो शे point one millimeter आज बे ताल इखाने point one millimeter तब ने ए दागे राख पोर्ट जोन तो इखाने कतो अच्छा हमारे हाथे point one millimeter एक तो आगे ही बाला हुए थे एक होन अमर प्रश्न हो चाहे हमारे point nine millimeter लग बे तब ने इखाने हमारे कतो जो कोले वाने ए लम्बा दागे तब ने ए जो लम्बा दाग ए लम्बा दागेर ए पास है अर कतो जो कोले point nine आज बे अमे एक ता घर पे ची शेटा होते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट ए जे ए आठ नंबर घरे गये मिले गया लो जब तो आठ नंबर घरे गये मिल लो ए जा मैं दाखता दिए दिलाम पॉइंट एट ए भावे खूब इजीली कॉर्ड जाए आरेक टाइम ना देखा ही अच्छा देखो इकहने ए जे एक ता घर पॉइंट इकहने पॉइंट ऐसा होते पॉइंट नाइन मिलीमीटर आमर इकहने कोटो गे इखाना रेक्टा कोड़ा से माने पॉइंट वन आते हैं और इखाना र कोटो गुला गुने गुने के ले अमर पॉइंट एट आज भी बाद अंबर घर आज भी देखो एक दो ही तीन चार इखाना मिजुदी गुंते थे कि हमारे आठ नंबर घर आज भी ए जामे डाक्टर दी दिला ताले वो इगलो एकोन इखाने कोटा घर आते हैं घर की भावे गुन देखो दुईटा दुईटा फाका जाएगा इखाने कोटा घर दुईटा घर ये भावे हमारे मोट कोटा घर आसे दोष्टा घर ताले देखो हम रखो देखते बच्ची दुईटा घर तामन हमारे इखाने जुकत हो बे कोतो point two ताले इखाने कोतो दीले point nine हो बे तो हमारे सवाय बुझते बच्ची point seven ये भावे हम जो दे शाद घर जाए ताले हम इखाने point nine बवानिया ये भावी आशा लो बनाया इसके लिए दाग गुला नहीं नहीं होगा तो खाने आगे ही शब्द गुला दाग दिए थे चलो गुला मिले होलो के ना तो ले इखाने कोई टाग घोड़ा बिखाने अमर बोला थे घोड़ गुंती दाग गुला अमर गुन गुना घोड़ गुनी इज वन टू थ्री घोड़ गुला मैं गुने फिल्म दाग गुले तो दे � ये तीन टक घर जोनो, हमारे खाने कतो जुक तो होगे। पॉइंट थ्री, तारण तो मैं बुझते ही पड़ चुका हूँ पॉइंट सिक्स होगे, तो ले पॉइंट सिक्स जाए, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये जो छः घर। तो ले इखाने देखो हमारे सिक्स आश्लो, कारण हमें इखाने तीन घर एक ही अच्छी, देखो ये लास्ट थे के हमारे ए इबार एक तो जो ये देखो ऐतो कौन जब हमने ऑन को गुला कोल लाम मेन जे पॉइंट एक तो देखो पुर्थ में पॉइंट वन पॉइंट एट पॉइंट नाइन पॉइंट टू प्लस पॉइंट सेवन पॉइंट नाइन पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट सिक्स पॉइंट नाइन एर पर तुम लोग अवश्य आशा करें बोलते पर एर पॉर्ट तक की होगे एर पॉर्ट तो अवश्य � इखाने देखो एक टक कोडे पॉइंट वन माइनस होते हैं देखो प्लस से माइनस से किंतु शे अमार एक ही थे के जाते हैं आज इखाने प्लस माइनस से हिसाब आशन आना दौर का नहीं अमी जस्ट बोल लाम इखाने अमार एक जोग हो बे इखाने एक माइनस हो बे माइनस को ले कतो है पॉइंट फाइव है ना आ देखो इखाने पॉइंट नाइन � वानियर्स के देरे को मैं यह तो डिसिप्लिन हुए थे इतने भावे शाजन हुए थे देखो ए जिन्स टाइम ही चलो एक हमें सेक ए स्केले कोडी देखो हमें मात्रों इधर का दिला मैं खो हमें इधर गया थी ए इधर का हमारे कोतो आते हैं हमने देखी एक दो ही तीन चार देखो चार इधर चार घर तो ले खाने कोतो हो बे तो लेखा ना मैं जो दार पाद घोर जाए जे इसके लिए लेखा ना मैं पॉइंट फाइव जे तो लामर पॉइंट नाइन मिलीमीटर चला जाए ये भावे अमी प्रत्येक टक कोड बो ये बार देखो प्रत्येक टक कोटे कोटे लास्ट एक शक्ति ट्विस्ट हो बे आमने जाने वार्नियर्स के जिकने मिले जाए ये भावे अमदर आँकोटा कोटे हो बे तो ले एक तो जोक कोड वो पॉइंट सेवन एक तो माइनस हो गए ये भी कोल लाम इखान एक तो जोक कोडी पॉइंट टेट इखान एक तो माइन पॉइंट नाइन आश्लो इखान ना मैं एक तो जोक कोड बोता है ना ये जो जोक कोल लाम 
এখানে কি এতক্ষণ মাইনাস করে এসেছি এখানে একটা মাইনাস করবো তাই না মাইনাস করলে কত হয় পয়েন্ট ওয়ান প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান কত হবে জিরো এখানে কত আসে পয়েন্ট নাইন এই মজাতে আমরা এখানে দেখতে পারবো দেখো এতক্ষণ আমরা করে আসলাম আস্তে আস্তে মনে করো এই যে এই প্রসেসটা আমি যদি দেখাই দেখো এখানে বানিয়া স্কেলের মান হচ্ছে পয়েন্ট নাইন যে এই ঘরের মেজারমেন্টটা এটা এক ঘর তাহলে একটু দেখো এখান থেকে ঘর এখানে শেষ হয়েছে আচ্ছা এতক্ষণ তো আমরা এইভাবে এইভাবে যাচ্ছিলাম তাই না যদি এই ঘরে দুই ঘর থাকে তাহলে এখানে আমার যোগ করতে হবে এই দেখো এখানে যদি দুই ঘর থাকে এখানে আমার সাত ঘর যোগ করতে হবে এখানে এই কেসটার ক্ষেত্রে এখানে তিন ঘর আছে তার মানে এখানে আমার সাত ঘর সরি ছয় ঘর এখানে আমার চার ঘর আছে এখানে পাঁচ ঘর এইভাবে ঘর ঘর করতে করতে আমরা দেখতে পাই এইখানে বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাওয়া মানে কি এই যে ঘরগুলোতে প্রত্যেকটা কমে যাওয়া তাই না এখানে দেখো কত বেড়ে গিয়েছে এখানে দেখো কত বেশি বেড়ে গিয়েছে এরপর তো এত বেশি যে দেখাই যাচ্ছে না জাস্ট একটা ঘর বাকি এভাবে বাড়তে বাড়তে একসময় এখানে মিলে যাবে এই মিলার প্রসেসটা আমরা এখন দেখব আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে এটা হলো আমি যদি এই এই কেসটা দেখাই এটা হচ্ছে সেকেন্ড লাস্ট থেকে সেকেন্ড কেস এটা হচ্ছে সবচেয়ে মজার যেটা কেস এখানে প্রথমবার মিলে গিয়েছিল বার্নিয়া স্কেল শেষ টাইমও কীভাবে মিলে যাবে সেটা দেখবো পয়েন্ট এইট তার মানে আমার এভাবে আগাতে আগাতে পয়েন্ট এইট হয়েছে দেখো এখানে পয়েন্ট এইট এখানে কত ঘর আমরা একটু দেখি গুনে এখানে কত ওয়ান আমরা একটু গুনব আচ্ছা আমার প্রত্যেকবারই দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই ঘর এখানে তিন ঘর তাহলে এভাবে আমি এত কষ্ট করে গুনে গুনে না করে এখানে চার ঘরে গিয়ে দিই এখানে পাঁচ ঘর আমি একটু লিখে রাখি পাঁচ এখানে ছয় ঘর এখানে সাত ঘর এখানে এগিয়ে দিব নয় ঘর একটু দেখো নয় ঘর এগিয়ে দিব তাহলে আমরা যদি এই কেসটা নিয়ে কথা বলি পয়েন্ট এইট আর পয়েন্ট ওয়ান তাহলে দেখো এই যে এই কেসটা নিয়ে কথা বলছি পয়েন্ট এইট আর পয়েন্ট ওয়ান আচ্ছা দেখো তাহলে এই যে আমরা এগোতে এগোতে এভাবে ঘর আঁকাতে আঁকাতে দেখো ফাইভ পাঁচ ঘর এগিয়ে গিয়েছি ছয় ঘর সাত ঘর আট ঘর আট ঘর যেটা কিভাবে বললাম দেখো এখানে আটটা ঘর এক দুই এইভাবে ঘর ঘর গুনে গুনে আট ঘর আর এখানে আছে মাত্র আর একটা ঘর তাহলে দেখো এভাবে আট ঘর আগালাম এখানে আমি নয় ঘর এগিয়ে গেলাম একটু আমরা যদি দেখি এখানে পয়েন্ট নাইন প্লাস জিরো পয়েন্ট নাইন প্লাস জিরো বলতে এখানে দেখো আমি যদি গুনি তাহলে আমার নয়টাই আসবে কারণ আমি জানি এখানে টোটাল দশটা ঘর মানে এক মিলিমিটার এটা কত মিলিমিটারে আছে আমি এখন এখান থেকে যদি গুনে আসি এখান থেকে যদি আমি ঘুরে ঘুরে আসি তা মানে এখানে আসি তাহলে আমার এখানে নাইন মিলিমিটার আসবে আর ওখানে যদি আমি টেন মিলিমিটারে যাই বোর্ডের বাইরে তাহলে আমার পুরো এক সেন্টিমিটার হবে তাহলে দেখো এতক্ষণ করতে করতে এভাবে এত যোগ করতে করতে দেখো যে একটু ওলট পালট হলো এখন এতক্ষণে পরে আমার এখানে জিরো আসবে দেখো প্রথম ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার ঠিক উল্টাটা হবে দেখো জিরো প্লাস পয়েন্ট নাইন সমাস আমার হবে পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার এবং শেষ স্টেপে গিয়ে আমার একটু উল্টা উল্টো হয়ে যাবে পয়েন্ট নাইন প্লাস জিরো পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার সেটা কিভাবে দেখো এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দাগটা দেওয়া এখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত বলতে এই শেষটা বলতে কি জিরো না এই পুরো পার্টটি হচ্ছে পয়েন্ট নাইন যেটা হচ্ছে এই পার্টটা পয়েন্ট নাইন এবং এখানে যে শেষ হয়ে গেল জিরো দাগটা মানে মিলে গেল এই যে জিরো ঠিক আছে মিলে গেল তাহলে একটু প্রথমে যদি এই এটা যদি বুঝতে পারি তাহলে প্রথমে যদি আমরা একটু আসি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই যে জিরো দেখো একদম মিলে গিয়েছে তাই আমি এখানে জিরো দিয়েছি আমি জানি বার্নিয়া স্কেলের পুরো মেজারমেন্টটা হবে পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার এটা একটু খাতার পাশে 